এ পর্যায়ে আমরা জানব জাকাত ফরজ হওয়ার কিছু শর্ত আছে আপনি সামান্য কিছু সম্পদের মালিক হলেই যে জাকাত ফরজ ব্যাপারটি এমন নয় এটার কিছু প্রক্রিয়া আছে এই প্রক্রিয়াগুলোর মধ্য দিয়ে যদি আপনি যান তবে আপনার জাকাত ফরজ হবে জাকাত ফরজ হওয়ার মোট পাঁচটি শর্ত আছে এ পর্যায়ে আমরা জাকাত ফরজ হওয়ার সে পাঁচটি শর্ত নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ জাকাত ফরজ হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে নিসাব অর্থাৎ একটা সুনির্ধারিত পরিমাণ আছে যে এই অ্যামাউন্ট একটা সারিয়া কর্তৃক নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড আছে এই স্ট্যান্ডার্ড পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তবে আপনার উপর জাকাত ফরজ এর নিচে যদি হয় তাহলে আপনার উপর জাকাত ফরজ নয় এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত কথা সামনে বলছি তাহলে প্রথম শর্ত হচ্ছে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে যেটাকে আরবিতে বলে হাওয়াল আনিল হাওল এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া সেটা চান্দ্র বৎসর পুরো এক বছর আপনার কাছে ওই নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শর্ত তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে আল মিলকিয়া ওনারশিপ সেটা আপনার সম্পদ হওয়া চার নম্বর শর্ত হচ্ছে আর জিয়াদ ওই সম্পদটা আপনার প্রয়োজনীয় সব কিছুর অতিরিক্ত হওয়া পাঁচ নম্বর শর্ত হচ্ছে আদামো দুয়ুন মানে আপনার খুব বেশি পরিমাণে ঋণ না থাকা যে পরিমাণে সম্পদ তার চেয়ে বেশি যদি ঋণ থাকে তাহলে তো আগে ঋণ দিতে হবে জাকাত দেয়া লাগবে না এই মোটামুটি জাকাত ফরজ হওয়ার এই পাঁচটি শর্ত তো এই পাঁচটি সব শর্ত সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত শুনতে হবে যদি বিস্তরভাবে আমরা না জানি তাহলে আমরা বুঝতে পারব না যে কোন প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে কিভাবে জাকাত আদায় করতে হবে তাহলে জাকাত ফরজ হওয়ার পাঁচটি শর্তের প্রথম শর্ত হচ্ছে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া আমরা তাহলে প্রথম শর্তটি দিয়ে শুরু করি আমরা বলেছি যে নিসাব মানি হচ্ছে এমন একটা স্ট্যান্ডার্ড এমন একটা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করা হয়েছে যে এই পরিমাণ সম্পদ যদি কারো কাছে থাকে তার মানে বোঝা গেল সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছে এটাকে বলা হয় নিসাব তো নিসাবের ক্ষেত্রে দুইটি জিনিস দিয়ে শরিয়া আল ইসলামিয়া নিসাবকে নির্ধারিত করেছে একটি হচ্ছে স্বর্ণ আর একটি হচ্ছে রৌপ্য গোল্ড অ্যান্ড সিলভার যেহেতু একটা সময়ে গোল্ড এবং সিলভার দিয়ে সব কিছু কেনা বেচা হতো এবং তখনকার সময়ে কারেন্সি বা মুদ্রা বলতে স্বর্ণের মুদ্রা রূপার মুদ্রায় ছিল দিন আর দিরহাম পরবর্তীতে এখন আমরা যে পেপার মানি ইউজ করি কাগজের ক্যাশ বা টাকা এটা আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু বেসিকলি কারেন্সি হচ্ছে ছিল আগে গোল্ড এবং সিলভার তাই এটা দিয়েই আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম জাকাতের নিসাব নির্ধারণ করেছেন তো স্বর্ণের ক্ষেত্রে নিসাব হচ্ছে আমরা কম বেশি সবাই এটা জানি যে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ যদি আমাদের থাকে তাহলে তিনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেন আর রূপা দিয়ে যে স্ট্যান্ডার্ড ফিট করা হয়েছে সেটা হচ্ছে সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা তোলা আর ভরি এটা একই জিনিস তাহলে সাড়ে সাত তোলা বা সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ আর সাড়ে বাহান্ন তোলা বা সাড়ে বাহান্ন ভরি রূপা ইন্টারন্যাশনালি এটাকে গ্রাম দিয়ে যদি আমরা কনভার্ট করি করি তাহলে স্বর্ণের ক্ষেত্রে পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণ আর রৌপ্যের ক্ষেত্রে পাঁচশত পঁচানব্বই গ্রাম রূপা এই যে দুইটা স্ট্যান্ডার্ড গোল্ডের স্ট্যান্ডার্ড সাড়ে সাত ভরি বা পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণ আর রূপার জন্য স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে সাড়ে বাহান্ন ভরি বা সাড়ে বাহান্ন তোলা যেটাকে গ্রাম দিয়ে বললে পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম এই যে দুইটা স্ট্যান্ডার্ড এটা যদি কেউ মিট করে তা তাহলে তার নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে বলে এটাকে কনসিডার করা হবে কিংবা এর সমপরিমাণ টাকা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বান্ন তোলা রূপা কিংবা এর সমপরিমাণ ক্যাশ টাকাও যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে আপনি এই যে থ্রে শোল্ড যেটাকে বলে স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাউন্ট এটা আপনি মিট করেছেন বা টাচ করেছেন এবং আপনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন বলে কনসিডার করা হবে এখন এখানে সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে সিলভারের দাম কম কিন্তু গোল্ডের দাম অনেক বেশি তা এখন গোল্ড দিয়ে যদি আমরা নিসাব ধরি তাহলে অনেক বেশি টাকা থাকা লাগে তাহলে জাকাত ফরজ হয় আর রূপার নিসাব যদি ধরি তাহলে খুব অল্প টাকা থাকলেই জাকাত ফরজ হয়ে যায় এখন আমরা কি করব কারণ আমরা যদি গোল্ড দিয়ে নিসাব ধরি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের দাম প্রায় বাংলাদেশি টাকা হিসেব করলে যদি স্বর্ণের মধ্যে অনেক ক্যাটাগরিজ আছে আমরা যদি বাইশ ক্যারটের স্বর্ণের কথা বলি অনেক দাম আঠারো ক্যারট হিসেব করলে আরও কম তো দেখা যাচ্ছে যে আঠারো ক্যারটের এটাও যদি ধরি তাহলে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ক্রস করবে আজকে একটা হিসাবে দেখলাম যে আমি প্রায় তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা তাহলে মোট দেন সাড়ে তিন লক্ষ টাকা যদি কারো কাছে থাকে তাহলে তার নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে বলে কনসিডার করা হবে যদি গোল্ডেরটা ধরি কিন্তু তার বিপরীতে রূপার নিসাব যদি আমরা কনসিডার করি 
সেই ক্ষেত্রে সাড়ে বান্ন তোলা রুপার দাম বা পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম রুপার দাম আসতেছে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ বান্ন হাজার টাকা এক তোলা এক ভরি বা এক তোলা রুপার দাম যদি এক হাজার টাকা করে আমরা ধরি এরকমই শুনলাম দামটা তাহলে ম্যাক্সিমাম এটা পঞ্চাশ হাজার বান্ন হাজার টাকা আসতেছে তো কোথায় পঞ্চাশ হাজার আর কোথায় সাড়ে তিন লক্ষ সাত গুণ বেশি ডিফারেন্স তো এক্ষেত্রে আমরা কি করব এক্ষেত্রে দুইটা মতামতি আছে গোল্ডের মেজারমেন্টও ধরা যেতে পারে যেহেতু এটা সারিয়াতে নির্ধারিত প্রেসক্রাইব করা হয়েছে আবার রুপার সিলভারের এটাও ধরা যেতে পারে এখন আমরা কোনটা ধরব আমরা এ ব্যাপারে ছোট্ট একটা অ্যানালাইসিস শুনলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কোনটা ধরা উচিত এক্ষেত্রে দুইটা মত কেউ কেউ বলেন গোল্ড ইজ স্ট্যান্ডার্ড গোল্ডটাই ধরতে হবে কেন ধরতে হবে তার কারণ হচ্ছে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের সময় যখন গোল্ড আর সিলভার দিয়ে সোনার রূপা দিয়ে জাকাতের নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছিল তখন দুইটার মূল্যমান সমান ছিল অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের বিনিময়ে সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা পাওয়া যেত অনেকটা এরকম কাছাকাছি ছিল অথবা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা বিক্রি করলে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ পাওয়া যেত তার মানে এটা একটা সোশ্যাল স্ট্যান্ডার্ড তখন এরকম ছিল যে এই পরিমাণ গোল্ড থাক বা সিলভার থাক স্বর্ণ থাক বা রূপা থাক এই পরিমাণ হতে হবে এবং এটা থাকলে একজন ব্যক্তির উপর জাকাত ফরজ হবে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে লোকজন সিলভার খুব একটা ইউজ করছে না গোল্ড ইউজ করছে ফলে সিলভারের দাম কমতে লাগলো কিন্তু স্বর্ণের দাম কমেনি তার মানে রাসুল সাহা ইসলাম যে স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে দিয়েছিলেন ওইটা এখনও পর্যন্ত বজায় থাকে গোল্ডের মধ্যে সিলভারে সেটা বজায় থাকে না যেহেতু সিলভারে ফল করেছে এই জন্য ওনারা বলেন যে গোল্ড ইজ স্ট্যান্ডার্ড আচ্ছা দুই নম্বর তারা যে যুক্তি দাঁড় করায় সেটা হচ্ছে জাকাতের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তু উখদুমিন আগ্নিয়া ইহিম জাকাত ধনীদের থেকে নেওয়া হবে ও তুরদ্দ আলা ফকরা ইহিম আর গরিবদের মধ্যে বন্টন করা হবে তো রূপার নেশাব যদি ধরা হয় তাহলে এমন অনেক লোককে জাকাত দিতে হবে যারা আসলে ধনী না তাদেরকে আমরা ধনী বলি না অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার টাকা আসলে এখন অনেকের কাছেই থাকে একজন ঝালমুড়িওয়ালা তারও এখানে সেখানে হিসাব করলে পঞ্চাশ হাজার টাকা তার কাছে আছে রিক্সা চালায় তার কাছেও হয়তো থাকতে পারে অনেক ছেলেরা টিউশনি করে ঢাকায় বিভিন্ন জায়গায় ম্যাসে থেকে যারা চলে তাদের অ্যাকাউন্টও এবং তাদের কাছে পঞ্চাশ হাজার থাকে এবং কারো কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পরিমাণ যদি থাকে তাহলে সাধারণত আমাদের সোসাইটিতে তাদেরকে আমরা ধনী বলি না এই জন্য ওনারা বলেন যে এটা আসলে লজিক্যাল না বরং গোল্ডের মেজারমেন্টটা এটা লজিক্যাল তাদের তিন নম্বর কথা হচ্ছে যে গোল্ডের দাম কিন্তু স্টেবল বারে কমে খুব সামান্য রূপার মতো এত ফল করে না তো ওইটা স্টেবল ঠিকই আছে রূপা কমতে শুরু করেছে তাদের কথা হচ্ছে রূপা কমতে কমতে যদি আরও কমে যায় দাম যদি অনেক কমে যায় তখন এই যে থ্রেশোল্ড বা এই যে স্ট্যান্ডার্ডটা দার হবে রূপার ক্ষেত্রে সেটা অনেকটা হাস্যকর হবে যে এই পরিমাণ টাকা থাকলে জাগাত দিতে হবে কিন্তু হাদিসে বলা হচ্ছে ধনীদের দিতে হবে তো এই পরিমাণ টাকা কারো কাছে থাকলে তাদের কথা আমরা ধনী বলি না এটা হচ্ছে ওনাদের যুক্তি আর রূপাকে নেশাব ধরতে হবে যারা বলে তাদের যুক্তি হচ্ছে জাকাতটা গরিবের হক সো এমন নিসাব আমাদের ধরা উচিত যে এটা ধরলে গরিবরা বেশি উপকৃত হবে আপনি যদি রূপার নিসাব ধরেন অর্থাৎ পঞ্চাশ বান্ন হাজার টাকা যদি আপনি নিসাবের অর্থ ধরেন তাহলে অনেক লোককে এই জাকাত দিতে হয় ফলে একটা বিশাল সংখ্যক গরিব লোকেরা এ থেকে উপকৃত হবে বেশি সংখ্যক লোক জাকাত দান করবে ফলে উপকৃত হবে তো রূপার নিসাবটা ধরলে যেটা লাভ হয় দুই দিক থেকেই লাভ যিনি জাকাত দিচ্ছেন তারও লাভ যিনি নিচ্ছেন তারও লাভ যিনি দিচ্ছেন তার লাভ হচ্ছে তিনি সাওয়াব পেয়ে ধন্য হচ্ছেন কারণ হাদিসে আছে যে এটা পাহাড় সম হয়ে ফিরে আসে হাততা তাকুনা মিসলাল জাবাল আপনি যে জাকাত দান করবেন এটা বিফলে যাচ্ছে না এটা পাহাড় সমান বড় করে আল্লাহ তালা আপনাকে ফিরিয়ে দিবেন আবার এই বিশ্বাসটা আমাদের থাকতে হবে আর যিনি নিচ্ছেন গ্রহিতা তিনি উপকৃত হচ্ছেন আর্থিকভাবে তাহলে রূপার নেসাব যদি এটাকে যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড ধরি তাহলে দুই দিক থেকে সুবিধা দাতা এবং গ্রহিতা উভয়ই লাভবান দাতা লাভবান হচ্ছে আখিরাতে এবং যেই লাভটা আমাদের খুব বেশি দরকার আর গ্রহিতা লাভবান হচ্ছে দুনিয়াতে দারিদ্রতা বিমোচনের ক্ষেত্রে এটা বিশাল একটা ভূমিকা পালন করবে সো উইথ অল দিস অ্যাসপেক্টস অ্যান্ড ডিসকাশন দুই দিকের সব যুক্তি তথ্য উপাত্য আমরা পেশ করার পরে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আমরা রূপার যে নেসাবটা এইটা সাজেস্ট করা উচিত এটা সাজেস্ট করলে সবারই লাভ যিনি দিচ্ছেন তারও লাভ সাওয়াব পেয়ে ধন্য হচ্ছেন আর যিনি নিচ্ছেন যেহেতু এটা গরিবদের হোক গরিবরাও অনেক উপকৃত হচ্ছে কিন্তু স্বর্ণের নেসাবটা ধরলে কিন্তু অনেকের জন্য জাকাত ফরজ হচ্ছে না বাট এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম স্বর্ণেরও নেসাব উল্লেখ করেছেন কেউ যদি স্বর্ণের নেসাবটা ধরে এবং তার কাছে যদি মনে হয় যে না এটা বেশি লজিক্য
রুপারটা আমি ধরব না তাহলে এটাও ঠিক আছে স্বর্ণের নেসাব অনুযায়ী যদি কেউ জাকাত আদায় করে সে তার জাকাতও আদায় হয়ে যাবে তার জাকাত যে আদায় হয়নি এমনটা বলা যাবে না কিন্তু আমরা যেহেতু জাকাতটা গরিবের হোক আনফা আলিল ফকারা সেহেতু আমরা রুপারটাকে সাজেস্ট করি তাহলে যিনি দিচ্ছেন যিনি পাচ্ছেন উভয় উপকৃত হবেন আশা করি নিসাবের প্রথম যে শর্ত জাকাত ফরজ হওয়ার নিসাব এ ব্যাপারে আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন এবং ক্লিয়ার হয়েছেন আশা করছি এবার জাকাত ফরজ হওয়ার দ্বিতীয় শর্তের দিকে আমরা যাই দ্বিতীয় শর্ত আমরা বলেছিলাম যে হাল আনিল হাউল অর্থাৎ এক বছর পূর্ণ হওয়া এই যে আপনি রুপার নেসাবের মালিক হলেন লেটসে পঞ্চাশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকাই ধরুন লেটসে ফিফটি ফিফটি থাউজেন্ড বিডি টাকা এই টাকার মালিক যেদিন আপনি হবেন আল্লাহ তালা এই পরিমাণ টাকা বা গোল্ড বা সিলভার যদি আল্লাহ আপনাকে মালিক বানায় তখন ওই ডেটটা আপনাকে টুকে রাখতে হবে কারণ আল্লাহ তালা আপনাকে যে নিসাব নিসাবের যে সীমা ওই সীমায় পৌঁছিয়েছেন আপনি আল্লাহ সুক্রিয়া করে ওই ডেটটা টুকে রাখবেন যখন আপনি এই পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন আপনার ডায়েরিতে টুকে রাখবেন যে এত তারিখে আল্লাহ তালা আমাকে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক বানিয়েছে এবং বানানোর পরে আপনি অপেক্ষা করবেন যে এক বছর পরিমাণ সময় এক বছরের এই দীর্ঘ পিরিয়ড অফ টাইমে এই পরিমাণ টাকা আপনার কাছে থাকে কিনা এটা স্টেবিলিটি কতটুকু সারিয়ে এটা দেখতে চায় হুট করে কেউ টাকার মালিক হলেই তাকে জাকাত দিতে হয় না বরং এটা এক বছর অতিক্রান্ত হয় কিনা এটা দেখতে হবে এই এক বছর পরিমাণ আপনার ফিনান্সিয়াল অবস্থা ভালো থাকাটাকেই হাল আনিল হাউল বলা হচ্ছে এক বছর পরিমাণে নিসা পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে তাহলে আপনার উপর জাকাত ফরজ হবে তা না হলে নয় হুট করে জাকাত ফরজ হয় না তো এখানে বছরের হিসাব যদি আপনি করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে চান্দ্র বছরের হিসাব করতে হবে সৌর বছর না এই যে আমরা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ হিসাব করছি এটাকে বলা হয় সোলার ইয়ার সোলার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কিন্তু আপনি জাকাতের হিসাব যখন করবেন আপনাকে লুনার ইয়ার ধরে হিসাব করতে হবে মানে চান্দ্র বছর যেটা হয় তিনশত চুয়ান্ন দিনে এক বছর হয় আর সোলার ইয়ার বা সৌর বছর হয় তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে প্রায় এগারো দিনের গ্যাপ তাহলে দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে হাল আনিল হাউল এই সম্পদটা আপনার কাছে এক বছর পরিমাণ থাকতে হবে আশা করি এই ব্যাপারটাও বুঝেছেন তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে আল মিল্কিয়া আপনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেন এটা এক বছর আপনার কাছে আছে কথা হচ্ছে এই সম্পদটা আপনার পরিপূর্ণ মালিকানায় আছে কিনা যেটাকে ঔনারশিপ বলে যে সম্পদটা আপনার আছে এই সম্পদের উপর আপনার কমপ্লিট ঔনারশিপ এস্টাবলিশ হতে হবে মানে এটা একেবারে আপনার নিজের হস্তগত আপনার কাছে আছে বা আপনার আওতায় আছে আপনি চাইলেই সেখান থেকে খরচ করতে পারেন এরকম হতে হবে টাকাটা এখানে যদি এমন হয় যে আপনার কাছে আমানতের টাকা আছে কেউ আপনার কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা আমানত রেখেছিল ওই আরেকজনের আমানতের টাকা থেকে কিন্তু আপনি আবার জাকাত দিয়ে দিতে পারবেন না কারণ এই টাকাটা আপনার না যিনি আপনার কাছে আমানত রেখেছিল এটা তার টাকা সো অন্যের আমানতের টাকা আপনি জাকাত দিতে পারবেন না তাহলে তিন নম্বর শর্ত আমরা বুঝতে পারলাম যে ওনারশিপ থাকতে হবে এটার মালিক আপনার হতে হবে চার নম্বর শর্ত হচ্ছে আরবিতে এটা কেবল আর জিয়া আদা মানে অতিরিক্ত হওয়া আপনার প্রয়োজনাতিরিক্ত হতে হবে এই সম্পদটা আপনার কাজে লাগছে না অলস পরে আছে অতিরিক্ত টাকা উদ্বৃত্ত টাকা দেখেন ইসলামী শাড়িয়ে কত সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ বিধান আমাদের জন্য ফিক্স করেছে ইসলাম বলছে যে তোমার সকল খরচ আপনার পার্সোনাল এক্সপেন্সিস যা আছে আপনার ফ্যামিলি এক্সপেন্সিস আপনার ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য যে খরচ লাগে আপনার অ্যাকোমোডেশন বা লিভিং কস্ট যেই ফ্ল্যাটে আপনি থাকছেন ওই ফ্ল্যাটের ভাড়া আপনি ঠিকমতো দিতে পারছেন আপনার বাচ্চাদের স্কুলিং আপনাদের মেডিকেল এক্সপেন্সিস যেটা চিকিৎসার জন্য যত খরচ এই সব যাওয়ার পরে ইভেন আপনার হালাল এন্টারটেনমেন্টের পরে আপনি প্রতি বছর কোথাও ট্যুর করেন বা বেড়াতে যান এগুলোর খরচও ঠিকঠাক মতো চলছে অর্থাৎ আপনার খাওয়া দাওয়া চলা ফেরা বাচ্চাদের পড়াশোনা একটা সম্মানজনক লাইফ লিড করার পরে যদি প্রতি মাসেই আপনার কাছে এরকম পঞ্চাশ বান্ন হাজার টাকা অতিরিক্ত থেকে যায় এবং এটা পুরো বছর ব্যাপী আপনার কাছে থেকে যায় ঠিক তখন আপনার উপর জাকাত ফরজ হয় এর আগে না অর্থাৎ আপনার নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছু খুব স্মুথলি আপনার লাইফ লিডিং সিস্টেম ইজ ভেরি স্মুথ খুব স্মুথলি আপনি সব কিছু করছেন আপনার কোনো সমস্যা হচ্ছে না সব চাহিদা আপনি ফুলফিল করতে পারছেন তারপরেও কিছু টাকা নিসাব পরিমাণ টাকা যদি আপনার কাছে থেকে যায় ঠিক তখনই সারিয়ে আপনার উপর জাকাতকে ওয়াজিব করে তার আগে নয় তাহলে চার নম্বর শর্ত আমরা জানলাম যে এটা আপনার অতিরিক্ত কাজে লাগছে না অলস টাকা উদ্বৃত্ত টাকা পরে আছে ওইটার উপর জাকাত ফরজ আপনার প্রয়োজনীয় টাকা থেকে জাকাত দিতে বলা হয়নি তাহলে চারটা শর্ত আমরা জানলাম এবার জাকাত ফরজ হওয়ার সর্বশেষ শর্ত হচ্ছে আদামুদ্দুয়ন ঋণ না থাকা 
আপনার কাছে টাকা আছে ঠিকই কিন্তু আবার ঋণও আছে বিশাল পরিমাণ যে পরিমাণে টাকা আছে তার চেয়ে যদি বেশি ঋণ থাকে তাহলে আপনি জাকাত দিবেন না আগে ঋণ দিবেন তো এই পরিমাণ ঋণ থাকলে আপনার উপর জাকাত কিন্তু ফরজ হয় না ঋণের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় খুব ভালো করে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে ঋণের কিছু ধরন আছে কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে এক ধরনের ঋণ হচ্ছে যেটা আমাকে একবারে পরিশোধ করে দিতে হবে আপনি যেদিন জাকাত হিসেব করবেন ওই দিন এই ঋণটা আপনি আপনার মূল অ্যাসেট থেকে বাদ দিতে পারবেন যেমন ধরুন আপনি জরুরি একটা কাজে আপনার বন্ধুর কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে দুই তিন মাস পরে আপনি তাকে ফেরত দেবেন তো আজকে আপনার জাকাতের হিসাব করার ডেট তো দু এক মাসের মধ্যেই আপনাকে ওই এক লক্ষ টাকা আপনার বন্ধুকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে তখন আপনি আপনার মূল অ্যাসেট থেকে এই ঋণের টাকাটা বাদ দিতে পারবেন যেটা আপনাকে একবারে পরিশোধ করতে হয় আচ্ছা এটা বোঝা গেল এবার আসি কিছু ঋণ আছে একবারে পরিশোধ করতে হয় না কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয় যেটাকে ইনস্টলমেন্টে যেই ডেপটা আমরা দিয়ে থাকি এরকম অনেক সময় হয় যে আমি কিস্তিতে গাড়ি কিনলাম দশ বছরের কিস্তি প্রতি বছর আমাকে এত এত টাকা দিয়ে দিতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার পুরো ঋণের টাকা কিন্তু আপনি বাদ দিতে পারবেন না কারণ বাংলাদেশে এরকম অনেক সিআইপি আছে অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী আছে যারা হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকে তারা যদি জাকাত হিসাব করার সময় বলে যে আমার তো ঋণ আছে আমি জাকাত দেবো না তাহলে তো উনি আর জাকাত দেবে কি উনারই আরও জাকাত দেওয়া লাগবে কারণ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তো জাকাতের টাকা দিয়ে হেল্প হেল্প করা যায় তো এই ধরনের বড় ব্যবসায়ী যারা আছে ওনারা এটার আওতাভুক্ত নয় এখানে আমি স্বাভাবিক ঋণের কথা বলছি আপনার জরুরি প্রয়োজনে বেসিক নিডস পূরণের জন্য আপনি যেই ঋণ করেছেন সেই ঋণ যদি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ঋণ হয় ইনস্টলমেন্টের ঋণ হয় সেক্ষেত্রে আপনি পুরো ঋণের টাকা বাদ দিতে পারবেন না আপনি বাদ দেবেন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টুয়েলভ মান্থস বারো মাসের ঋণ কারণ জাকাতের হিসাবটা হচ্ছে এটা ইয়ারলি একটা ক্যালকুলেশন এক বছরের হিসাব তো সামনের এক বছরে আপনার কত টাকা কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হবে সেটা আপনি বাদ দিতে পারবেন মানে বারো মাস বারো মাসে আপনি কত ঋণ পে করবেন শুধু অতটুকু বাদ দিতে পারবেন এর চেয়ে বেশি আপনি বাদ দিতে পারবেন না আর ঋণের ক্ষেত্রে তিন নম্বর কথা হচ্ছে কোনো লাক্সারি আইটেম কেনার জন্য যদি আপনি ঋণ করেন ধরুন আপনার গাড়ি আছে এরপর আপনি আপনার শখের জন্য ঋণ করে পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে একটা গাড়ি কিনলেন ওই ঋণ কিন্তু বাদ দেয়া যাবে না জাকাত থেকে কারণ আপনি লাক্সারি পণ্যের জন্য ঋণ করেছেন আপনার একটা বাংলো বাড়িতে আপনি থাকেন অপ্রয়োজনে আরও কয়েকটা বাংলো বাড়ি ঋণ করে কিনলেন সেই ঋণের টাকা জাকাতের হিসাব থেকে কিন্তু আপনি বাদ দিতে পারবেন না আশা করি এই ঋণের পয়েন্ট আপনারা বুঝতে পেরেছেন তাহলে এই পাঁচটি শর্ত যদি কারোর মধ্যে পাওয়া যায় সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছে এবং সেটা এক বছর পূর্ণ হয়েছে পাশাপাশি ওটার উপর পরিপূর্ণ তার ওনারশিপ ছিল এস্টাবলিশমেন্ট হয়েছে এবং এই টাকাটা তার অতিরিক্ত কাজে লাগছে না অলস পড়ে আছে এবং তার ঋণ নেই এই পাঁচটি শর্ত যদি কারোর মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সেই ব্যক্তির উপর জাকাত ফরজ তাহলে জাকাত ফরজ হওয়ার যে পাঁচটি শর্ত আশা করি এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আপনারা বুঝতে পেরেছেন এর মাঝখানে একটি কথা বলে রাখি সেটি হচ্ছে কখন এমন হতে পারে যে আপনি কারো কাছ থেকে টাকা পান মানে আপনি ঋণ দিয়েছিলেন তো সেটার জাকাত আপনি কিভাবে দিবেন সেটার নিয়ম হচ্ছে যদি সেই টাকাটা পাওয়ার আশা থাকে যে না আমার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে ওইটার জাকাত আপনাকে দিতে হবে যখন আপনি জাকাত হিসেব করবেন সেটাও হিসেব করে দিয়ে দিবেন অথবা যখন আপনি হাতে পাবেন তখনও দিতে পারেন সেক্ষেত্রে পিছনের যত বছর এক বছর দুই বছর তিন বছর যদি পরে পান ওই তিন বছরের জাকাত হিসেব করে আপনাকে দিয়ে দিতে হবে কিন্তু যদি এমন হয় কাউকে আপনি ঋণ দিয়েছেন টাকা কর্জে হাসে না কিন্তু বেচারা আর সেই টাকা দিতে পারবে না এবং আপনিও নিরাশ আশা ছেড়ে দিয়েছেন যে এই টাকা হয়তো আর পাওয়া যাবে না সেই ক্ষেত্রে জাকাত ক্যালকুলেশন করার সময় সেই টাকাটার হিসেবে আনা লাগবে না তাহলে সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতাবৃন্দ আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি যে কাদেরকে আমরা জাকাত দিতে পারবো না এবং আমরা জানতে পেরেছি যে জাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত কী কী এ পর্যায়ে আমরা জানবার চেষ্টা করব যে জাকাতযোগ্য সম্পদ কী কী কোন কোন সম্পদে জাকাত দিতে হয় সব সম্পদে জাকাত দেয়া লাগে না আমরা বলেছি আপনার ব্যবহৃত যে বাড়িতে আপনি থাকেন যে ফ্ল্যাটে আপনি থাকেন এটার জাকাত নাই যে গাড়ি আপনি ইউজ করেন এগুলোর জাকাত নাই যে মোবাইল যে ল্যাপটপ আপনি ইউজ করেন যেগুলো আপনার ব্যবহৃত ব্যবহার করা লাগছে ব্যবহৃত কোনো জিনিসের জাকাত দিতে হয় না অ্যাকসেপ্ট জুয়েলারি এবং অর্নামেন্টস অনেক বোনেরা প্রশ্ন করে থাকেন যে হুজুর আমার ব্যবহৃত যে স্বর্ণালঙ্কার জুয়েলারি বা অর্নামেন্টস এগুলোর কি জাকাত দিতে হবে এক্ষেত্রে দুইটা মতামত 
কোন কোন স্কলাররা বলেন যে ব্যবহৃত কোন জিনিসের যাকাত দিতে হয় না ফলে স্বর্ণালঙ্কারেরও যাকাত দিতে হবে না এবং মেজরিটি স্কলাররা এটাই বলেছেন বাকি তিন মাঝহাব হানাফি মাঝহাব ছাড়া বাকি তিন মাঝহাবের স্কলাররা এটাই বলেছেন যে ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারের যাকাত দিতে হয় না কিন্তু আল ইমাম আল আদাম আবু হানিফা আলহি রহমা একমাত্র ওনার মত হচ্ছে যে ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারের যাকাত দিতে হবে তো এই এই মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মতটাই হচ্ছে রজ এহকল এটার উপরই ফতোয়া এবং এটা এটাই খুব ভ্যালিড কারণ স্বর্ণ এবং রৌপ্য এটা অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিসের মতো নয় এটা সাবস্টিটিউট অফ মানি পেপার মানি ক্যাশ টাকার মতোই এটাকে বাঙালি স্বর্ণ রৌপ্য দোকানে নিয়ে গেলে টাকা পাওয়া যায় এটার মূল্য কমে না খুব একটা সো আমার প্রিয় বোনেরা যারা আপনারা অনেক সময় জিজ্ঞেস করেন যে ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারের জাকাত দিতে হবে কিনা জি দিতে হবে যদিও বাকি তিন মাঝহাবের মতামত হচ্ছে যে দেয়া লাগবে না শুধু ইমাম আদাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ উনি বলেছেন দিতে হবে ওনার মতটাই গ্রহণযোগ্য এবং এটাই সবচেয়ে ভ্যালিড কারণ এ ব্যাপারে এমন কিছু হাদিস পাওয়া যায় যে হাদিসগুলোর আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে যদিও ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কার তারপরও এটার জাকাত দিতে হবে কারণ সারিয়া তো একটা স্ট্যান্ডার্ড বেঁধে দিয়েছে বোনদেরকে বলছি বোনরা যারা শুনছেন আপনার যদি পাঁচ ভরি পাঁচ ভরি গহনা থাকে বা পাঁচ ভরি স্বর্ণের গহনা থাকে আপনার তো জাকাত দেওয়া লাগবে না ছয় ভরিও যদি থাকে দেওয়া লাগবে না সাড়ে সাত ভরি মানে পঁচাশি গ্রাম এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড তার মানে হিউজ পরিমাণ আপনার আছে তখন আপনি জাকাত দেবেন এক্ষেত্রে আমরা শোনানে আবু দাউদের কিছু হাদিস উল্লেখ করতে পারি আমরা যেন আয়সর আদি আল্লাহ তালানহার হাতে বাঙ্গুলে আংটির মতো কিছু রুপার তৈরি গহনা ছিল আল্লাহ রাসুল সাহেস্তান দেখে বললেন আয়সা তুমি কি এটার জাকাত দিয়েছ আমরা যেন আয়সা বললেন না দেয়নি এটা আপনার সৌন্দর আপনার কাছে আমার সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য আমি এটা ব্যবহার করছি এটার জাকাত দেয়নি আল্লাহ রাসুল সাহেস্তান বললেন হাসবু কি ফিন্নার তোমাকে জাহান নামে নিতে এই অল অলঙ্কারটাই যথেষ্ট এই রুপার অলঙ্কারটাই তো তখন কিন্তু আয়সা রাদি আল্লাহ তালা হাতে পড়েছিলেন ওই আংটিটা তাহলে এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারের জাকাত দিতে হবে আরেকটি হাদিস যেটিও সোনানা আবু দাউদে এসেছে এক সাহাবি নারী আল্লাহ রাসুল সাহেস্লামের কাছে আসলেন তার মেয়েকে নিয়ে মেয়ের হাতে দুইটা স্বর্ণের চুরি ছিল দুইটা ব্রেসলেট মেয়ের অফ গোল্ড আল্লাহ রাসুল সাহেস্লাম বললেন জাকাত দিয়েছ সে বললো না জাকাত দেয়নি আল্লাহ রাসুল সাহেস্লাম বললেন তাহলে তুমি কি পছন্দ করো যে এই স্বর্ণের চুরির বিপরীতে জাহান নামের দুইটা আগুনের চুরি তোমার হাতে পড়িয়ে দেওয়া হবে তাৎক্ষণিক মহিলাটি ভয় পেলেন এবং বললেন খুলে আল্লাহ রাসুলকে দিয়ে দিলেন বললেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রাস্তা এটা আমি দিয়ে দিলাম তো তার মেয়েও কিন্তু তখন পরিহিত ছিল তার মানে ব্যবহৃত স্বর্ণ এবং অলঙ্কারের যে জুয়েলারি অর্নামেন্টসের কথা আমরা বলি এটা যদি গোল্ডের হয় এবং সিলভারের হয় তাহলে আপনার জাকাত দিতে হবে আমার প্রিয় বোনেরা যদি সেটা নিসাবকে ক্রস করে এবং জাকাতের যে শর্তগুলো আপনাকে আমরা শোনালাম আপনাকে জাকাত দিতে হবে আপনি এটার জাকাত দিয়ে দেন অনেক বোনদের এমন হয় যে শুধু গোল্ডই আছে গোল্ডের অলঙ্কার টাকা নেই তখন আপনি কিভাবে দেবেন আপনি আপনার হাজব্যান্ডের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আদায় করে দিতে পারেন অথবা আপনার সামান্য কিছু অলঙ্কার আপনি বিক্রি করে দিতে পারেন আপনার একটা নোজ পিন বিক্রি করে দিলে হয়তো কমে গেল সাড়ে সাত ভরির নিচে যদি থাকে তাহলে আর জাকাত দেওয়া লাগলো না আশা করি এই মাসালাটি আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এবার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে জাকাত যোগ্য সম্পদ কি কি সব সম্পদে জাকাত আসে না আপনার ব্যবহৃত জিনিসপত্রের উপর জাকাত আসে না কি কি বিষয়ের উপর জাকাত আসে অর্থাৎ যেদিন আপনি জাকাতের হিসাব করতে বসবেন ওই দিন কোন কোন জিনিসকে আপনি জাকাতের আওতাভুক্ত করবেন যেটাকে বলে জাকাতেবল অ্যাসেট সেগুলো কি কি আমরা সেগুলো একটু শুনি তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে সোনা রূপা আপনি যেদিন জাকাতের হিসাব করতে বসবেন যে আজকে আমার জাকাত পে করার ডেট তখন আপনার আশেপাশে আপনার আওতায় আপনার আন্ডারে যত সম্পদের মালিক আপনি আছেন সবগুলো হিসাব করতে হবে তখন আপনি প্রথম হিসাব করবেন যে আপনার সোনা রূপা আছে কিনা ইন এনি ফর্ম যে কোনো ফর্মে স্বর্ণ বা রৌপ্য যদি জুয়েলারি আকারে থাকে সেটা হিসাব করবেন বার থাকে গোল্ডের অনেকের কাছে বিস্কিট হ্যাঁ ট্রিপল নাইনের বার অর্থাৎ একেবারে দ্য ফাইনেস্ট গোল্ড টোয়েন্টি ফোর ক্যারেটের গোল্ড দিয়ে বার তৈরি করা হয় বিস্কিট এগুলো অনেকের কাছে থাকে এটার পুরো দাম হিসাব করতে হবে অথবা জুয়েলারি থাকলে হিসাব করতে হবে অনেকে শখ করে স্বর্ণের প্লেট গ্লাস এগুলো ইউজ করেন এগুলো ধরতে হবে শখ করে অনেকে স্বর্ণের কলম কিনেছে এরকমও শুনেছি স্বর্ণের ঘড়ি ইউজ করে অনেকে গোল্ডের সিলভারের যত কিছু আছে এটা আপনাকে ধরতে হবে অল আর জাকাতাবল অ্যাসেট আচ্ছা এরপর ক্যাশ টাকা যেদিন জাকাত হিসেব করবেন পকেটে আছে কত ওয়ালেটে আছে কত ড্রয়ারে আছে কত আলমারিতে কত ব্যাংকে
এরপর কিছু আছে ইজিলি লিকুইডেট করা যায় মানে এগুলো ভাঙালি টাকা পাওয়া যায় এগুলো হিসাব করবেন যেমন প্রাইস বন্ড কিনে রাখে অনেকে সঞ্চয়পত্র কিনে রাখে যেটা ডাক বিভাগের সঞ্চয়পত্র অবশ্যই এটার থেকে যে প্রফিট আসে এটা সুদ ওইটার উপর জাকাত আসে না ওইটা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া আপনি জনকল্যাণমূলক কাজে দান করে দেবেন কিন্তু মূল যে টাকা ওইটার উপর জাকাত আসবে ফিক্সড ডিপোজিট থাকে ডিপিএস থাকে ইন্স্যুরেন্স করা থাকে অনেকের হেলথ ইন্স্যুরেন্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিভিন্ন ধরনের ইন্স্যুরেন্স এগুলো কিন্তু আপনাকে হিসাব করতে হবে যেদিন আপনি জাকাতের হিসাব করতে বসেছেন ওই দিন সব হিসাব করবেন কীভাবে করবেন যেদিন জাকাত হিসাব করবেন ওই দিনের ডিপোজিট বা ইন্স্যুরেন্সের জন্য আপনি একটা স্টেটমেন্ট নেবেন ওই কোম্পানি থেকে বা ব্যাংক থেকে একটা স্টেটমেন্ট নিয়ে নিতে হবে আপনি জিজ্ঞেস করবেন যে আজকে যদি এই ইন্স্যুরেন্সটা আমি ভেঙে ফেলি তাহলে কত টাকা পাওয়া যাবে যেহেতু ম্যাচিউর্ড হলে শেষে আপনি একটা টাকা পাবেন বা ডিপোজিটের শেষে একটা টাকা পাবেন কিন্তু আজকে যদি আমি এটাকে ভেঙে ফেলি তাহলে কত টাকা পাওয়া যাবে তখন তারা একটা স্টেটমেন্ট আপনাকে দিবে যে আজকে এটার কত স্থিতি দেখানো হচ্ছে ওই টাকাটা আপনাকে নোট করতে হবে ওইটা জাকাতাবল অ্যাসেট ওইটা আপনি হিসাব করবেন আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এরপর সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা ব্যবসার সম্পদে কিন্তু জাকাত দিতে হয় যেটাকে আরবিতে আমরা বলি অরুদ উত্তেজারা যে সমস্ত জিনিস আপনি বিক্রয় করার নিয়তে কিনেছেন আপনার কিন্তু সেটা থেকে জাকাত দিতে হবে বিক্রির নিয়ত না থাকলে বিজনেসের নিয়ত না থাকলে জাকাত দেয়া লাগে না যেমন আপনি স্থাবর সম্পদ বাড়ানোর জন্য ফ্ল্যাট কিনেছেন কেনার সময় আপনি এমন নিয়ত করেননি যে আপনি ভাড়া দেবেন অথবা এমন নিয়ত করেননি যে আপনি এটা বিক্রি করবেন বেশি দাম পেলে শুধু কিনে রেখেছেন আপনার রিয়েল এস্টেট বা স্থাবর কিছু সম্পদ বাড়ানোর জন্য সেটার কোনো জাকাত নেই অথবা জমি কিনে রেখেছেন মশালাটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে জমি কিনে রেখেছেন কিংবা ফ্ল্যাট কিনে রেখেছেন স্থাবর সম্পত্তি বাড়ানোর জন্য এটা দিয়ে বিজনেসও করতে চান না এটা ভাড়াতেও খাটাতে চান না সম্পদ এমনি পড়ে থাকবে এটার উপর জাকাত আসে না যদি ভাড়া খাটাতে চান ভাড়ার উপর জাকাত আসবে যদি বিক্রি করতে চান তাহলে পুরো সম্পদের উপর জাকাত আসবে তো তাহলে আপনি যদি বিজনেসম্যান হয়ে থাকেন আপনার ব্যবসার সম্পদে কিন্তু জাকাত আসবে সেক্ষেত্রে আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যেগুলো বিক্রি করার জন্য আপনি নিয়ে বসেছেন সেগুলোর হিসাবটা ওই দিন করতে হবে যেদিন আপনি জাকাতের হিসাব করবেন কিন্তু আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আপনার কোম্পানিতে যে ফিক্সড অ্যাসেট আছে এগুলো কিন্তু হিসাব করা লাগবে না যেমন আপনার একটা ফ্যাক্টরি আছে ওই ফ্যাক্টরিতে যে ফিক্সড অ্যাসেট আছে লেটসে ফ্যাক্টরির যে জায়গা যে জায়গার উপর ফ্যাক্টরি গড়ে তুলেছেন ওইটার হিসাব করা লাগবে না এটা জাকাতে বলে অ্যাসেট না তারপর আপনার ফ্যাক্টরিতে যে মেশিনারিজ আছে টেবিল চেয়ার আছে কম্পিউটার আছে ফ্যান আছে এগুলো হিসাব করা লাগবে না আপনার ফ্যাক্টরি থেকে প্রোডাক্ট বা মালামাল আনা নেওয়া করার জন্য আপনার ভ্যান গাড়ি আছে লরি আছে ট্রাক আছে পিক আছে এগুলো হিসাবে আসবে না বরং আপনার ফ্যাক্টরিতে যেটা আপনি উৎপাদন করে বিক্রি করেন ওই পণ্য কি পরিমাণ আছে অথবা ওইটা র ম্যাটেরিয়াল কি পরিমাণ আছে এগুলো হিসাব করতে হবে এইভাবে ব্যবসায়ীদের হিসাবটা করে ফেলতে হয় এবার আসেন শেয়ার বাজারে আমাদের যে শেয়ারগুলো থাকে এগুলো কিন্তু জাকাতে বলে আসে এগুলোর উপর জাকাত আসে অর্থাৎ আপনি যেদিন জাকাতের হিসেব করবেন ওই দিন আপনার শেয়ারের হিসেব করবেন শেয়ার দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে প্রাইমারি মার্কেটে একটা নেট ভ্যালু ফিক্স করে দেওয়া হয় পরে এটা সেকেন্ডারি মার্কেটের দাম বাড়তে থাকে ভালো দাম পেলে অনেকে বিক্রি করে তো যেদিন আপনি জাকাতের হিসেব করবেন ওই দিন আপনার শেয়ারের সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রি বিক্রয়ের জন্য যদি হয় তাহলে ওই দিন যেই মূল্য বাজারে দেখাচ্ছে মানে এখনই এই শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিলে আপনি যত টাকা পাবেন এটা আপনাকে হিসেব করতে হবে এটা কিন্তু জাকাতে বলে অ্যাসেট জাকাতযোগ্য সম্পদ এটাকে আপনাকে হিসাব করতে হবে আর কিছু কিছু শেয়ার আছে বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছেন বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার আপনি কিনেছেন লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টের জন্য সেক্ষেত্রে আপনার যেটা হিসাব করতে হবে যে ওইখানে আপনার অ্যাকাউন্টসে বা ফিনান্স সেক্টরে জানতে হবে যে পুরো কোম্পানিতে জাকাতেবল অ্যাসেট কতটুকু আছে কত পার্সেন্ট বড় কোম্পানিগুলোতে জাকাতেবল অ্যাসেট কত পার্সেন্ট আছে এই হিসাবটা বের করে আপনার শেয়ারে কতটুকু জাকাতেবল অ্যাসেট পরে সেটা আপনাকে নোট করে নিতে হবে এগুলোর ক্ষেত্রে যে শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য বাজারে নিয়ে বিক্রয় করলে আপনি যত টাকা পাবেন ওইটা ধরা হবে যেমন আমার বোনদেরকে আমি বলি আপনারা যখন আপনাদের নাক ফুল কান ফুল কিংবা গলার যে নেকলেস আছে হাতের চুড়ি এই যে আপনাদের অলঙ্কারগুলো এগুলো আপনি যত দিয়ে কিনেছিলেন সেটা কিন্তু আপনি হিসাব করবেন না জাকাত শেয়ার করার দিন আই রিপিট আমি আমার প্রিয় বোনদেরকে বলছি আপনার যে নাকের গহনা কানের গহনা গলার গহনা হ্যাঁ আপনার যে অর্নামেন্টস বা জুয়েলারিগুলো আছে
তার মানে আপনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক এই বছর যখন আপনি জাকাত দেবেন তখন কিন্তু এটার মূল্যমান আপনি সাত লক্ষ ধরবেন না এই সাত লক্ষ টাকার গহনা অর্নামেন্টসগুলো বাজারে নিয়ে বিক্রি করলে যত দাম পাবেন মানে বিক্রয় মূল্য সব সময় বিক্রয় মূল্যটা ধরতে হবে ওই টাকার ওপর জাকাত আসবে যেমন আপনি যদি সাত লক্ষ টাকার জুয়েলারি কিনে থাকেন এখানে মেকিং চার্জ বাদ দিতে হবে কারণ এগুলো যখন কারিগররা অলঙ্কার বা গহনা বানিয়েছে একটা মেকিং চার্জ আছে ওইটা বাদ দেবেন এখানে খাদ আছে এগুলো দাম বাদ দিতে হবে তো সাধারণত আপনি গহনা নিয়ে যদি বাজারে বিক্রি করতে যান তারা মূল দামে টোয়েন্টি পারসেন্ট কেটে রেখে দেবে টোয়েন্টি পারসেন্ট বাদ দিয়ে বাকি দামটা আপনাকে দেবে ওই দামটার আড়াই পার্সেন্ট আপনি জাকাত দেবেন প্রিয় বোনেরা এই বিষয়টি আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এই পয়েন্টে আমরা জানতে পারলাম জাকাত যোগ্য সম্পদ কি কি যে যে সম্পদগুলোর কথা আমি উল্লেখ করেছি সাধারণত এগুলো হচ্ছে জাকাতেবল অ্যাসেট এবং জাকাত হিসেব করার সময় এগুলোর উপর আপনাকে জাকাত দিতে হবে এবং যেদিন আপনি জাকাত হিসেব করবেন